zastanawiałem, e, zastanawiałem, jakby się tak żyło, jak Amisze żyją. Bez e, telefonów, elektryki. Tak wiesz, e, żeby był taki wycinek, przypuśćmy, e, Podlasia. Podlasia. E, taki dość duży. I sobie, I sobie tam żyjesz i jesteś samowystarczalny. Wszystko masz. No oprócz tam prądu. Bo prąd przypuśćmy, do niczego ci nie jest potrzebny. Albo byś miał panele tylko. O, elektrowni byś nie miał, tylko z paneli byś sobie tam ciągnął. No. E, ciągnął prąd. I tak sobie żyć. Tylko większa grupa ludzi. Tylko też czuję, że po jakimś czasie by ci ludzie się nie dogadywali ze sobą i by się potem pozabijali. Albo parzyli jak króliki. Nie, znaczy wiesz co, ja uważam, że to jest zdrowe psychicznie na pewno tak raz na jakiś czas odciąć się od elektryczności, a zwłaszcza od telewizji, mediów, soci... telefonów i tych innych. To jestem za. Nie wiem, ja czasami tak lubię, wiesz tak zwany smok elektroniczny wyłączyć. Aha. No i ciekawe jakby to było. Czy by się dało? I bez podatków, tylko no nie dałoby się bez podatków, bez, bez ingerencji państwa, bo, bo na przykład dzieciaki by nie mogły yy, nie mogły bez szkoły funkcjonować. No, chyba, że jakoś zdalnie, czy coś takiego. Nie, no to Amisze uczą w domach. Oni, znaczy nie wiem jak to jest e, u nich prawnie zrobione, bo u nas w Polsce tych Amiszów to nie mamy praktycznie w ogóle, zwłaszcza tych ortodoksyjnych. Bo ja wiem, że tam jest kilku, ale to oni tak już wiesz, mało ortodoksyjni są. E, bo korzystają ze szpitalów i tak dalej. Ale ten, ci ortodoksyjni to mają, znaczy inaczej, u nas prawnie dałoby się. Po prostu robisz nauczanie w domu. Mm. Ale to też nie wiem, czy tak do końca by było, trzeba by było tak pół na pół. Bo czy ci dzieciaki zachorują, czy coś, to by trzeba było. Albo, dobra, bez dzieciaków. To już tak dla ludzi po pięćdziesiątce, którzy już tam formę zalali, mają już tam wnuki, czy coś. No. I nawet dla eksperymentu coś takiego zrobić, żeby być przez, nie wiem, na takim odludziu przez rok. O. Nie, my to już jesteśmy skażeni tą cywilizacją, to u nas to nie wyjdzie. Ja uważam, że w naszym przypadku, że tak powiem, tak humanitarnie, to by było najlepiej robić sobie jakieś weekendy, urlopy takie resetowane, o, typu wiesz, mieć jakiś kawałek, hek kilka hektarów, chatę postawioną, studnia, e, szambo, bez dna, żeby wsiąkało i ten, i, i po prostu sobie żyć, mieć parę kurek, nie wiem, e, e, ogródek i, i takie urlopy robić, to, to dla nas by było najbardziej humanitarne, my też jesteśmy już skrzywieni pod tym względem, to chyba nam nie wyjdzie. Tak, bo to pewnie by trzeba było zacząć e, w przedszkolu, po przedszkolu zaraz. No. E, na odludzie powiedzieć, że to taki film był, że gość sobie wymyślił, że stworzy sobie taką... E, jaki, nie pamiętam tytułu, ale na 100%. E, stworzy sobie taką wioskę, stworzył sobie taką wioskę i ludzi straszył, że tam nie mogą wyjść poza granicę, bo tam jakiś potwór ich zjada czy coś. No, ale potem jakiś samolot przelotywał w tym rejonie, co nie powinien i tam jakaś bardziej inteligentna babeczka e, uciekła stamtąd. Coś takiego było. Ja inny film oglądałem, bardziej katastroficzny. E, w okresie zimnej wojny w Stanach e, ten, e, rodzina odebrała jakiś niby fałszywy alarm, czy testowy alarm, że wiesz, Wojna nuklearna idzie i schowali się do bunkru, które, bo to no, w Stanach mieli bunkry, no nie? To taka była moda w okresie tam w latach 60. 
w okresie zimnej wojny i zamknęły się w tym bunkrze. No i nie wiem, już nie pamiętam jak to było, ale te wszystkie sygnały, które były z zewnątrz i to co mieli w głowach, no nie interpretowali jako, że jest koniec świata, no nie? Tam nie ma życia w ogóle na Ziemi. Oni tylko w zasadzie przeżyli lub inni, którzy się pochowali. I oni tak mieszkali w tym bunkrze parę ładnych lat, do tego stopnia, że chyba w ich domu na górze, tam no normalna była działka, no dom i tak dalej, tylko schowali się do bunkru. To jakoś w ogóle inna rodzina zamieszkała, czy jakoś tak. I po 10 latach coś tam wyszło, że by chcieli wyjść i byli bardzo mocno zdziwieni. No aha. A to chyba coś gdzieś było na jakimś Netflixie czy innym dziadostwie. Włącz sobie od zera do eko wioski. To jest coś o czym mówię. Tak przez przypadek mi się wyświetliło. Od zera do eko wioski. Robią e, dom ze słomy. Nie ze słomy, przepraszam. Nie, ze dobrze mówię, nie z siana, tylko ze słomy. Ze słomy i oblepiają go e, e, gliną. No, od zera do eko wioski. To, to trzeba już być takim, wiesz, naprawdę zboczeńcem. No, widzę jakiegoś kocura śpi. E, no właśnie oglądam to, podsumowanie jakieś tam. Nie, ja już jestem za stary i za wygodny na takie rzeczy. Ja bym chciał dom samowystarczalny. No, tylko, że no, umówmy się, ja tam, wiesz, na jakichś palach nie będę spał. No, chodzi mi... E, Szef dał zielone światło na jutro i pojutrze. Dobra, to jutro nie idę do pracy. To już ci mówię. Dobra, ten u mi przy to samo. Eee, nie, dom ma być w cywilizowany sposób. Może być, wiesz, nie musi być jakiś nie wiadomo czego, jacuzzi, basenów i w ogóle, ale no cywilizowany w samowystarczalny sposób. No. No sorry, no, mi już bliżej emerytury niż, wiesz, podrywu, więc no, ja wygody bym chciał mieć, tylko tyle, że po prostu w taki sposób, że niekoniecznie od czegoś być uzależnionym. No, ta, no też przyzwyczajeni jesteśmy do wygody, to się nie da ukryć, no, ale, ale zobaczysz, co się będzie działo. No, nie będzie dobrze. Będzie trzeba uciekać, okopywać się. No, to taki scenariusz, no, najgorszy z najgorszych. No, a ty nie chcesz się tutaj, wiesz, martwić, ale my to ogólnie tutaj to mamy przestrane, no. Tutaj w mieście, no. Bo jesteśmy od wszystkich uzależnieni, no. Tak sobie tylko tobie się wydaje, że tylko jesteś bezpieczny na podwórku. Bo masz pomidory. Koktajlowe. No. Nas to prędzej zrównają niż Warszawę, bo widzisz, jednostka wojskowa, te centrum kryptologiczne, centrum szkolenia policji. To są takie instytucje, które trzeba rozwalić drobny mak, żeby zasiać zamęt w, wśród, wśród ludności. No, zgadza się. Ciężki temat. Ciężki temat. 